আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন তো গত পর্বে ডিবি থিম দিয়ে আমরা এই পর্যন্ত কাজ করছিলাম তো সবাই জানেন আমরা ডিবি থিম দিয়ে লাইভ প্রজেক্ট করতেছি তো লাইভ প্রজেক্টের বিগত একটা পর্ব আমি দিয়েছি আর ফান্ডামেন্টাল বেশ কয়টা পর্ব দিয়েছি আর যারা নতুন দেখছেন দয়া করে প্রিভিয়াস ভিডিওগুলো দেখে আসবেন তো দেখেন আজকে আমরা হেডার পার্ট ডিজাইন করার চেষ্টা করব এই যে এই হেডারটা ডিজাইন করার চেষ্টা করব তো আমরা এই কাজটা করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটটা লগ করে ড্যাশবোর্ডে দেখে আসলাম ড্যাশবোর্ডে আসার পর আমরা ডিবি অপশনের এই যে ডিবি বিল্ডার নামে এই অপশনটিতে ক্লিক করব তো বিগত পর্বে আমরা বলছিলাম এখানে গ্লোবাল হেডার আর নর্মাল হেডার যদি আপনি নির্দিষ্ট একটা পেজের জন্য করতে চান তাহলে এখান থেকে হেডার ক্রিয়েট করে নিতে পারেন এই যে স্পেসিফিক পেজের জন্য ঠিক আছে আর যদি মানে প্রত্যেকটা পেজের জন্য সেম হেডার করতে চান সেটাকে মূলত বলা হয় গ্লোবাল হেডার ঠিক আছে তো সেই ক্ষেত্রে আপনি এখান থেকে সরাসরি ডিজাইন করতে পারেন এই যে এখানে ক্লিক করে এখানে করতে করতে পারেন তো আমি মূলত ওইটাই করব যে আমরা নির্দিষ্ট পেজের জন্য করব না আমরা সব পেজের জন্য সেম হেডার ডিজাইন করব তো সেটা করার জন্য আমরা এই অপশন থেকে আমরা ক্লিক করে ক্রিয়েট করব ওকে তাহলে আমি শুরু করলাম এখানে ক্লিক করলাম তারপর বিলটি গ্লোবাল হেডারে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর ডিবির যে এডিটর বিল্ডার আছে লে আউট সেই লে আউটের অপশনটা আমার সামনে চলে আসবে আমি এখান থেকে কাজ শুরু করে দেব তো প্রথমে এই অপশন আসবে নতুন যে কোনো পেজে আপনি ডিবি বিল্ডারটা ইউজ করলে এই অপশনগুলো আপনাকে স্টেপ বাই স্টেপ পার হয়ে যেতে হবে তো ওকে ফাইন এই অপশন আসলে প্রথমে স্টার্ট বিল্ডিংয়ে ক্লিক করবেন তারপর এটাতে ক্লিক করলে হয় না কারণ আমাদের প্রিভিয়াস কোনো এটা কেটে দিলেও ম্যাটার না ওকে তারপর এই যে স্টার্ট বিল্ডিংয়ে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর এখানে ইনসার্ট রো মানে রো সিলেক্ট করতে বলছে আপনি কয়টা রো নিয়ে কাজ করবেন তাহলে আমরা আবার ডিজাইন স্ট্রাকচারটা দেখে আসি ফার্স্ট টাইম দেখেন প্রথম আমরা হেডারটা মেইন হেডারটাকে ডিজাইন করি তারপর এটাকে সাব হেডার হিসাবে পুরো ডিজাইন করব তাহলে মেইন হেডারে আমাদের কয়টা রো নিতে হবে তিনটা এই যে মাঝে একটা এই বাটনের একটা আর লোগোর একটা ওকে ফাইন তাহলে আমরা তিনটা রো নিলাম তো তিনটা রো নিলে একটা জিনিস আমরা মাঝের রোটাকে বড়ো করব কারণ যেহেতু মেনু অপশন অনেকটা উইথ নিয়ে মেনু অপশনটি আছে সেই ক্ষেত্রে মাঝের অপশনটি বড়ো করে নিবে তাহলে আমরা এটাকে ডিলিট করে দিই ডিলিট করে দিয়ে আমাদের এখান থেকে আবার অপশনে ক্লিক করে দেখি যে এখানে এমন কোনো রাও পাওয়া যায় কি অবশ্যই পাওয়া যাবে এই যে দুই পিসে দুটা মানে এক পাশে সার্চ বা ইয়ে কি বাটন রাখবো আর এক পাশে লোগো আর একটা মাঝে মেনু রাখবো তাহলে আমরা এটাই নিই ওকে ফাইন এখানে এখানে আমরা দেখেন সুন্দরভাবে চমৎকারভাবে রো সিলেক্ট হয়ে গেল এবার রো সিলেক্ট করার পর আমরা ভিতরে আমাদের একটা অপশন সিলেক্ট করে নিয়ে আসবো তাহলে প্রথম রোতে আমরা কি নিয়ে আসবো লোগো নিয়ে আসবো তারপর মেনু তারপর বাটন ওকে ফাইন তাহলে এই এখানে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর এখানে দেখেন অনেকগুলো মডুল পাওয়া যাবে হ্যাঁ এই মডিউলগুলো আপনার একটা একটা করে ইউজ করব এক একটা মডিউলের এক একটা কাজ যেমন আমরা এখন কোন মডিউলটার মডুল নেওয়ার দরকার আমাদের আমাদের ইমেজ সেকশনের যে মডিউলটা আছে সেই মডিউল আমাদের এখান থেকে সার্চ করে খুঁজতে হবে তো আপনি মেনুয়ালি এখান থেকে খুঁজতেও পারেন আর এখানে সার্চ করে লিখতেও পারেন যে ইমেজ ওকে এই ইমেজ ইমেজে ক্লিক করার পর এই যে এখানে সাথে সাথে আমাদের সিলেক্ট করতে বলবে যে আমাদের কোন ইমেজটি প্রয়োজন তাহলে আমি এখান থেকে সিলেক্ট করলাম তাহলে এখান থেকে সিলেক্ট করে কোথায় রাখছিলাম একটু ওয়েট করেন এই যে এখানে আমি যে কাজগুলো করছিলাম ফাইলগুলো সব এখানেই আছে তো এখান থেকে যেহেতু দেখাচ্ছি এখান থেকে দেখাতে সুবিধা দেখালে আমার সুবিধা হবে হয়তো তো এখানে আমি লগোটা নিলাম লগোটা সিলেক্ট করলাম করার পর তো এখানে অল্টারনেটিভ টেক্স দিয়ে দিতে পারেন তো আমি এখানে একটা অল্টারনেটিভ টেক্স দিয়ে দিই অল্টারনেটিভ টেক্সটা মূলত কি এসিওর ক্ষেত্রে অনেকটা ইফেক্টিভ একটা ট্রফিক্স এখানে অল্টারনেটিভ টেক্সটা মূলত আমি বলেনি যে আপনার কোনো কাজে যদি লগোটা মিসিং যায় তাহলে এই নামটা শো করবে এখানে তো এখানে প্রবলেমটা কি এখানে ইমেজের উইথ হাইট নিয়ে আচ্ছা আমরা আবার দেখি লগোটা দিয়ে দেখি 
হ্যাঁ এটা চলাচ্ছে আগে ফাইন ওটা একটু টেক্সট দিয়ে দিলাম দিয়ে আমরা সেভ অপশনে ক্লিক করলাম করার পর আমরা এটাকে সেভ করতে পারি এটা করার পর আমরা এটাকে সেভ করে দিতে পারি তাহলে এখানে ক্লিক করব ক্লিক করার পর এই যে সেভ অপশনে ক্লিক করব করার পর আমরা এখান থেকে এটাকে উপরে উঠাই দিতে পারি এই যে হালকা এরকম ধরে এটাকে উপরে উঠাই এখানে থাক আমরা এই অপশনটাতে ক্লিক করে সরি আমাদের এটাকে এডিট অপশনে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর আমরা এখান থেকে করতে পারি এবং এখান থেকে ধরে এই যে এইভাবে ড্রাগ অ্যান্ড ড্রপকে ধরে কমিয়ে দিতে পারি হ্যাঁ আবার আমরা এখান থেকে এটাকে কমিয়ে দিতে পারি উপরে নিয়ে দিতে পারি ঠিক এবার আমরা ড্রাগ অ্যান্ড ড্রপ করে উপরের থেকে যে নিচের থেকে যে মানে স্পেসটা আছে সেটা আমরা কমিয়ে দিতে পারি হ্যাঁ এভাবে আমরা কমিয়ে দিতে পারি যাতে আমাদের উপরে নিচে স্পেসটা না থাকে তো এইভাবে ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপকে সুন্দরকে ধরে কমিয়ে দিতে পারবেন তারপর আমরা সেফ সেন্স ক্লিক করে আমরা এখানে সে একটা রিলোড দিতে পারি যে দেখে আমাদের ডিজাইনটা চল আসছে কি না তো এখন আসবে না ডিজাইনটা তো আমরা এখান থেকে কেটে দিয়ে এখানে সেফ সেন্সে ক্লিক করি ক্লিক করার পর এবার যদি আমরা একটু রিলোড দিই হ্যাঁ দেখেন এখানে চল আসছে তো এখানে আমরা উপর থেকে আরেকটা আরেকটু স্পেস নিব ঠিক আছে তো আমরা আবার সেম অপশন এডিট অপশনে ক্লিক করব এবার আর সেই স্টেপগুলো আসবে না তো আমরা উপর থেকে হালকা আর একটু স্পেস নিই তো আমরা টোটাল ইয়েটা কি স্পেস নেব শুধু এটা নিব না তাহলে সবগুলো হয়ে যাবে তারপর সেভ ওকে হ্যাঁ সেভ হয়ে গেল তারপরে সেটা রিলোড দিব দেখেন এখান থেকে একটা একটু স্পেস পেয়ে গেছে এবার আমরা কি করতে পারি এই মেসটা একটা হোম বাটন হোম সিলেক্ট করে দিতে পারি এই মেসটাতে কারণ আমাদের এখানে লগতে ক্লিক করলে যাতে আমাদের হোমেই থাকে কারণ এটাই সচার এটাই নিয়ম যে এখানে এটাই নিয়ম সরি যদি আমরা এখানে এই এটা ইউআরএলটাকে কপি করি করার পর এই যে আমরা কোনটা এডিট করতে চাচ্ছি অর্থাৎ লিঙ্ক আপ করতে চাচ্ছি সেটার উপর মাউসের কার্সা রাখলে এই যে কালো যেটা দেখছেন যে এডিট অপশনটা এটা মূলত শুধু এই রয়ের এই মডুলটার ঠিক আছে এই মডুলের মডুলটার অপশন মানে অর্থাৎ এই ইমেজটার এডিট অপশন হচ্ছে এই কালো বারটা ঠিক আছে আর টোটাল এই যে এইটা নীল ইয়ে কি কালার বলে এই কালারটা হ্যাঁ আচ্ছা যাই হোক এই কালারটার টোটাল অপশনটাকে অর্থাৎ টোটাল রটাকের অপশন এডিট অপশন হচ্ছে এটা ঠিক আছে এই জিনিসটা কিন্তু ভালোভাবে বুঝবেন বোঝার চেষ্টা করবেন না হলে কিন্তু ঘোলাই যাবে টোটাল এইটার অপশনটাকে মূলত এডিট অপশন হচ্ছে এইটা ঠিক আছে আর শুধু স্পেসিফিকভাবে একটা মডুলের এডিট অপশন হচ্ছে এইটা ওকে আর টোটাল ইয়েটাকে মানে এখানে টোটাল হেডারের অপশনের যে ইয়েটা আছে লেয়ারটাকে সে এই লেয়ারটুর লেয়ারটার এডিট অপশন হচ্ছে এটা ওকে ওকে আই হোপ বিষয়টা বুঝতে পারছেন এরকম আস্তে আস্তে আপনি এডিট করতে করতে ডিজাইন করতে করতে আপনার বিষয়ের যে জোরতাটা সেটা আপনার দূর হয়ে যাবে আপনি এডিট করবেন বেশি বেশি করে এবং স্টাডি করবেন বেশি বেশি করে তাহলে দেখবেন যে আপনার ভিতরে ইজি একটা সিস্টেম চলে আসবে ওকে তাহলে আমরা একটা লিঙ্ক আপ করবো কন্ট্যাক্টে এই মডুলের এই লোগোটাকে ওকে এডিট অপশনে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর এখানে আমরা ক্লিক করতে পারি ইভেন আমরা এখানে একটু স্কল করে এই যে লিঙ্ক লিঙ্কের পর এখানে ক্লিক করলাম আমরা হোম বাটন পাবো এই যে হোম লিঙ্ক এখানেও দিয়ে দিতে পারি নিউ ট্যাব যদি দিতে চান কারণ এটা আমাদের সেম ট্যাবে রাখবো এটাই থাকবে কারণ এখানে ক্লিক করলে এখানেই থাকবে ওকে ফাইন সেভ দিলাম দেওয়ার পর আমরা এখানে এসে একটা রিলোড দিই দেখবো যে লিঙ্ক আপ হয়েছে কি না হ্যাঁ এই দেখেন এটা লিঙ্ক আপ হয়ে গেছে ওকে ঠিক আছে এবার আমরা কি করতে পারি মেনু অপশনটা আমরা ডিজাইন করি আমরা আবার চলে আসলাম এই লেআউটে আসার পর এখানে ক্লিক করলাম আমাদের এক আরেকটা মডুল লাগবে সেটা হচ্ছে মেনু নাম করে ওকে এই যে মেনু আমি সার্চ দিয়েছি তারপর এই মডুলটা আমাকে সাজেস্ট করছে এইটা এক্সাক্টলি তারপর এখানে দেখেন যতগুলো মেনু ক্রিয়েট করা আছে এখানে সেগুলো মেনু পেয়ে যাবে পেয়ে যাব আমরা দ্বিতীয় প্রথম ভিডিওতে এই টপ নামে এই মেনুটা ক্রিয়েট করছিলাম আপনাদের সবাই মনে আছে যারা দেখেছেন তো এখানে দেওয়ার পর আমি এটা সিলেক্ট করলাম করার পর সেফ চেঞ্জে ক্লিক করলাম করার পর আমরা এটাকে একটু নিচে নিয়ে আসব কারণ এই লোগোর সমানে নিয়ে আসব ঠিক আছে এইবার এখানে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আছে আচ্ছা এখানে কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড নাই যেহেতু আমাদের এখানে কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড ইউজ করতে হবে না তা এবার আমরা যেহেতু এই মডিউলের যে মেনু অপশন আছে 
ए अपशन टाक हमरा एडिट करबो करर पर एटा के मिडिल एने आइबो कारण ए पेज एक टू सेफ हिगेसे लोगोर साइडे सेफ हिगेसे अर्थात लेफ्ट साइड राइट साइडे हमरा लेफ्ट साइड एक सरा ने आइबो तो सेटा करर जन्न खूब सहज हमरा अलाइन देखबो डिजाइनर लेआउटे जाबो लेआउटे जावर पर इखाने मेबी कंटेंट अच्छा अलाइन আমরা এই লেআউট অপশনে ক্লিক করব লেআউট অপশনে ক্লিক করলে দেখেন লেফট অ্যালাইনড এখানে তো লেফটে সিপি আছে এখানে লেফটে দিতে চাইলে আপনি লেফটে দিতে পারেন আপনি যদি সেন্টার দিতে চান সেন্টারে দিতে পারেন ঠিক আছে তো আমাদের সেন্টার দরকার সেন্টারে দিয়ে দিলাম তারপর সেভ চেঞ্জে ক্লিক করলাম একদম এই র এর একদম সেন্টারে থাকবে ঠিক আছে এবার আমরা এটা সেভ চেঞ্জে ক্লিক করলাম আমরা এখানে চাইলে মেনুর কালারটা দিয়ে দিতে পারি তো আমরা सेम कस कर पिकजी नाम एक कलर पिकअवर आज सफ्टवेर आटे अन करी पिकजी एट रान कर लान करारे एखान कलर पिकअप करते कलर तो अच्छा इखान कलर टा नहीं सफ्टवेर टा कि यूज करते हैं प्रिभिया टीटोरियल अनेक बार बोले एन शर्टकाटे बोले दीजिए अपनी गूगल थी पिकजी पिकजिल पिकजी जस्ट पिकजी लिखभन लेखार पर सफ्टवेर डाउनलोड कर अपना पीछे इन्स्टल कर एकदम फिनिश मैं नेक्स्ट और को क्ज नहीं शुद्ध एट क्जर समय अन कर तपर इखान जो कलर का पिकअप करते हैं से कलर पर माउसर कार्सा रेखे कंट्रोल वोटर सी देर एक कपि हो जाए कलर कोडा तपर आपनर ये एस आर ये मेनू अपशन एक एडिट करब अच्छा एट मिनिमाइज कर दी देर हमें डिजाइन अपशने जा मेनू टेक्स क्लिक करी मेनू आज से लिंक टेक्सट हमें मेनु कलर टेक्स क्लिक कर लखन कलर कोडा जस्ट पेस्ट कर दिल देरपर इन सेव कर लगे कलर कोडा इन्हें क्या लेगे गल प्रपारलि भाव अच्छा इखान एक बैकग्राउंड आई बैकग्राउंड रिमूव कर देव यह एक सदा बैकग्राउंड आखिर इखान अपनी जो चान मेनुर एक बैकग्राउंड दे दी दीते ठीक है ये आज मूलत बैकग्राउंड का तो हमें एट रखबो ना टोटाली डिलीट कर देव दिए सेव कर देव ओके फाइन सेव तपर एखे से एक रिलोड दीब हमें देखो हमारे मेनूटा प्रपारलि सुंदर भाव चले जाए ये देखें सुंदर भाव चले आस एबारे एखे एक बाटन दीब तो बाटन दी हमें आर चले आसल एडिट अपशने आसार पर यह क्लिक कर लगने बाटन लिखल ये बाटन बाटन लेखार पर हम बाटन ये कि लेखाटा दीते अच्छा इटे कपि कर लेखार टेक्सटा के তারপর এখানে সেই টেক্সট ফিল্ড এই যে যে টেক্সট আমি দিব তো অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে টেক্সের সাইজ আমরা কমায় দিতে পারি তো তার আগে আমরা বাটনকে ডিজাইন করব এখানে অ্যালাইন দিয়ে দিব আমরা একদম মিডিলে ঠিক আছে তারপর বাটন আমরা কাস্টম ডিজাইন করব ঠিক আছে তো আমরা বাটনের সাইজটাকে কমাবো তো একদম ছোট হয়ে গেল এখানে এই বাটনটা দিই তো আমি মূলত এখানে এক্সট্রা বাটন অ্যাড করে কাজ করছিলাম तो से देखा इन लग इन कर वेबसाइट देखी वेबसाइट लग इन एक्सेस चेन्ज करसे कि ना देखो हमें इखने वेबसाइट लग इन कर फिलसी हमार क्लायट इन मैं लग इन एक्सेस चेन्ज करे नाई जदिवा से पेमेंट दिए दिए देखें हमें इखने मेक्स बाटन नाम एक प्लाग इन यूज कर यूज करो ये देखो देखें इखने जे ये प्लाग इन यूज करी इन एक बाटन डिजाइन कर इखान के जो शर्टकोटा जस्ट ये शर्टकोटा इन बसिए दिए इन बाटन हो गए तो प्रसेसटाओ देख नेक्स्ट भिडियो एन जस्ट इटे केटे दी एन जस्ट डिबि मडुअल मडुल दिए अर्थात डिबि बिल्डार दिए जो अपशन आटन से डिजाइन कर देखा आई होप ताकार है अपनार ओके इन सजा एक मडिफाई कर निल पर हमें एक बैकग्राउंड दिए दीते एक कलर पिकअप थी कलर कलर पिक करी हमारा तो ये बैकग्राउंड क्लिक कर लगने बैकग्राउंड दिए दिल तर ये बॉर्डर कलर बॉर्डर कलर क्योंकि एक चेन्ज है ना तो बॉर्डर कलर तो हमें दिए दी सेम कलर ओके इन बॉर्डर रेडियस जा तक बॉर्डर रेडियस बोलते कि चारिपाशे जे ये एटे मूलत बॉर्डर रेडियस बोले तो ये सार आ सार दिल थक लेटार स्पेसिफिक स्पेसिंग मैं लेटारे भर एक वार्ड थी और एक स्पेस मैं दूरत तो हमारे यहाँ दूरत चाय ना जेटुक स्पेस आर सीट और लागे ना तो अपना जो इखान फंड चेन्ज करते चान इन्हें जो बाटने फंड विभिन्न प्रकार फंड दीते अपना जो फंड मैं बार जो रिकमेंड कर 
তাহলে আপনারা এইখান থেকে ফন্টটা চেঞ্জ করতে পারেন যেমন এখানে সার্চ দিলে আপনি পাবেন আমি যেমন রোবটও তো এখানে নাই আমি যদি অফেন সেন্স অফেন সেন্স ওকে এই যে আমি অফেন সেন্স বাটনে বটন মানে ফন্টটা চেঞ্জ করে দিলাম তারপর এখানে যদি কোন আইকন দিতে চান তাহলে আইকন দিবেন শো দা বাটন আইকন তো আমরা এখানে যে আইকনটা দেখতে পাচ্ছেন আমরা এটা রাখবো না এটাকে হিডেন করে দেবো কারণ আমাদের এই বাটনে কোনো আইকন নাই ঠিক আছে ওকে এখানে যদি শেডো দিতে চান বাটনের ভিতর টেক্সের ভিতরে একটা শেডো শেডো ভাব হবে তো সেটাও দিয়ে দিতে পারেন তো আমি দিয়ে দিলাম কেন জানি ভালো লাগছে তাই ওকে এবার এখানে বসে বাটন টেক্স শেডো শেডো কালার দিয়ে দিতে পারেন ঠিক আছে তারপর আমাদের টেক্সের কালারটা চেঞ্জ করার খুবই দরকার আমরা হোয়াইট কালার করে দিব তারপর টেক্সে ক্লিক করলাম এখানে ডার্ক আছে আমরা লাইট দিয়ে দিব জাস্ট তারপর সেপ চেঞ্জে ক্লিক করব এবার আমাদের মোটামুটি বাটনটা হয়ে গেল তারপর আমরা বাটনটাকে হালকা ধরে আমরা নিচে নিয়ে আসব ওকে ফাইন নিচে নিয়ে চলে আসবো আসার পর বাটনটা আমরা লিঙ্ক আপ করা হয়নি কিন্তু আপনারা দেখেছেন এটাকে লিঙ্ক করে দিন লিঙ্কে ক্লিক করলাম তো এখানে ক্লিক করে আমরা কোথায় যে কোনো একটা পেজে পেজে রিডাইরেক্ট করে দেবো তাহলে আমাদের আচ্ছা এটাই দিয়ে দিই তা আমরা যদি নিউ ট্যাপ দিই এখানে নতুন ট্যাপে অফেন হবে বাটনে ক্লিক করলে ওকে সেভ তারপর এখানে সেভ চেঞ্জে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর আমরা আবার চলে আসলাম আমাদের সেই ভিউ পেজে আসার পর আমরা রিলোড দিলাম এখানে দেখেন এই যে রিডাইরেক্ট করে চলে যাচ্ছে আর একটা পেজে ঠিক আছে ওকে দেখেন আমাদের সুন্দরভাবে এখানে হয়ে গেছে ঠিক আছে তো হাই হোপ বিষয়টা বুঝতে বুঝতে পারছেন আপনারা আমি যতটুকু দেখালাম অবশ্যই স্টাডি করবেন এইটুকুর উপর আর আগামী পর্বে দেখার জন্য আমন্ত্রণ রইল আর আরেকটি বিষয় আমরা টপ হেডারটাকে আগামী পর্ব করব এখন করব না কারণ ভিডিওটা অলরেডি ষোলো সতেরো মিনিট হয়ে গেছে তো ভালো থাকবেন দোয়া করবেন আর যারা নতুন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আসসালামু আলাইকুম